Hi guys! Welcome back to my channel and this is Mom to Joy Alawi, ang inyong Mom to Joy who always love to give tips and advices. Well, anyway mga guys and mga momshies, ang ating topic ngayon is about um, relationship matters. No? It's about uh, ang pag-aasawa. So, bago natin umpisahan, di ba? So, very exciting tong topic natin today. Well, anyway, before that, well, don't forget to click subscribe and hit the notification bell para nang sa ganun ay like kayong updated sa mga susunod ko pang mga videos. Okay, huwag natin patagalin. Come on, let's start. Okay, what is marriage? Actually, marriage is not a noun. It is a verb. It is not something you get, but it's something you do. Actually, it's the way you love your partner every day. Diba? Sabi nga nila, ang pag-aasawa, eh, hindi yan parang isang papel lang, no? O isang kanin na kapag napaso ay luluwa mo. Okay? At saka, ang kasabihan nga nila, sabi nila, eh, kung hindi ka handa mag-asawa, huwag kang mag-aasawa. Diba? At kung may asawa ka naman na, pag-aralan mo paano maging asawa. Dahil ang pagiging asawa, ha, tandaan ito mga mamsyes, ang, pag, ang pagiging asawa, hindi sa pagiging kasal nyo lang ang basihan. Kundi kung sa paanong paraan or sa paano natin magagampanan ang pagiging asawa natin. So, very complicated. So, kailangan emotionally, physically, mentally, di ba? Financially, kailangan lahat yan kumpleto ka muna bago ka mag-asawa. Di ba? So, don't rush. So, mga kabataan ngayon, enjoy nyo ang life nyo, and then, uh, mag-aaral ng mabuti, nang sa ganun, eh, nakakuha kayo ng partner in life na talaga namang responsible also sa pagiging family. It's not about love, love, love. Hindi puro love, okay? Sa una lang yun. And in the long run, companionship. Okay? So, very exciting, di ba, ang ating topic? Okay? Umpisa na natin ang mga detalye. So, meron tayong tiyatawag na Ten Commandments sa pag-aasawa. Kung merong Ten Commandments from God, meron din namang Ten Commandments sa pag-aasawa. Well, actually, there are a lot of commandments, no? Namili lang ako sa so talaga namang minsan uh, idiniin ko tong mga topics na to, tong sampung to, pinili ko to, it's because ito yung mga hindi normally, no? Normally na hindi napapansin ng mag-asawa. So, parang akala nila, pag-aasawa, basta ma-provide yung pagkain and everything, basta nandiyan lang lagi, is enough na. ba? Diba? So, ito talagang pinili ko, no, out of how many commandments sa pag-aasawa kasi nga, I know, no, marami sa ating mga, kahit ako, I've been married for almost, uh, ilan taon siya, no? 16 so 14 o, diba? 14, 15 years na kung kasal so and I cannot tell na I'm an expert or may pagkukulang at sa ganitong period I still um, nasa trial and error pa rin and still ako eh uh, talagang learning pa rin diba? sa pag-aasawa kasi Ah, uh, kasi sa mga it's not about love, 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 love lang, di ba? So kailangan maraming aspect. Like not kung if you have children with you at talaga na ma
ba? Sa isa't isa. Kailangan ay eh, magtulungan ang bawat isa at pagtibayin ang pagtitiwala sa sarili ng isa't isa. Bale, sabi nga nila, sagana sa ating buhay ang mga bagay na nagpapahina ng kalooban, kaya pag-aralan sa tahanan, yung mga bigyan ng diin, no? yung mga bagay, na maraming mga bagay na nakapagpapalakas ng loob. Iwasan lagi natin babanggitin yung mga nakakasakit ng damdamin. So, kung hindi naman magagawa, or kung mahirap para sa atin magsabi ng mga bagay-bagay na makakasakit, eh, tumahimik na lang tayo. Diba? So, kung ito ay paglilingkod sa ating asawa, ibuhos ang makakaya kahit na maging mas spoiled pa natin sila. So, lalo na ito, kasi sa ano man mangyari, di ba? Family is always a family. So, ang asawa mo, asawa ka, ikaw, ako, so, make it a point na nag-uo kayo ng family. So, kayo dalawa, make it a point na dapat mapasaya nyo ang inyong sarili. Both of you. Okay? Kailangan maging sensitive tayo, no? Lalaki at babae. diba? So, make it a point na maganda ako sa paningin nyo. Kasi, syempre, uh, maganda yun eh. Magandang impression yun. Eh. Okay? 
okay? Kasi because uh, maganda yung as a content creator, gusto ko rin na hindi lang yung topic ko yung maganda, di ba? Kailangan yung nakikita nyo rin dyan sa video. <laughs> hindi yung parang adbuto, di ba? Kasi, uh, katulad na sinabi ko, uh, I love all of you, yung mga old gems. That's why ito ako, nag nag-create ako ng content to all of you. Di ba? Because, uh, I love what I'm doing. That's why gusto ko rin is maging uh, presentable sa inyo at ma-appreciate nyo rin ako. So, again, thank you sa panonood always. Okay, next. Gawing kaaya-ayang inyong tahanan, mga mamsyes. Ang paglilinis ng inyong tahanan ay isang paraan para masabi natin na mahal mo ang inyong pamilya. Diba? Huwag dapat dubiot ang bahay. Kahit maliit yan, basta malinis. Seven. Alamin ang dapat unahin sa bahay, no? Ang inyong tahanan, ang higit na mahalaga kaysa sa iyong hanap buhay, kaibigan, or kasamahan sa trabaho. Okay, very important to. Kasi uh, marami akong may mga friends ako na sometimes saan yung problem nila? Na yung asawa nila, more on sa barkada, feeling binata pa daw, wag ganun, di ba? O ganun din yung mga babae na may mga friends ako na happy go lucky pa din. Yung tipo ang mga katwiran pa nga nila eh, kilala nila akong ganito eh, dapat tanggap, no, it's not. No, once na nakapag-asawa ka na, you have to change yung mga bagay na alam mong um, hindi na po pwede. Okay? You have a responsible na, no, you have a responsibility na dapat i-focus mo yung family mo. Pero it doesn't mean naman na wala ng ganun. Once in a while, once a year, birthday mo, or misan magkayayaan, why not, di ba? To unwind also yourself. But not to the point na talaga naman uh, nagsistruggle na yung family mo. Yung tipong ang family mo na yung naagrabyado, di ba? Hindi mo naasikasin yung mga anak mo, kulang na yung sweldo mo, kasi mas inuuna mo pa yung barkada. Huwag naman ganun. Okay? Okay, eight. Tugunin ang pangangailangan ng ating asawa. Kilalani ng iyong asawa ay may higit na pangangailangan kaysa sa pagkain, pananamit, o sa bahay. Importante sa lahat na yung atensyon may bibigay mo sa iyong mga asawa. No? Ang pangangailangan ng damdamin. It's very important to mga mamsis and daddies. So, ang pagkakaroon ng isang kasama, yung makakausap ng tapatan, parang isang kaibigan, diba? napaka-importante mo. So, pakatandaan, na siya muna ang unang yung ikalinga, lalo na sa ating pamilya. Kasi ang unang-una, ang pamilya ang tumatalikod sa pagkalinga, ay para na rin tumatalikod sa pananampalataya. At mas masahol pa. Okay? So, ito mga mamsis and daddies, ba diba? So, dapat, or sa mga bagong mag-aasawa mag dyan, kailangan sa pagkaasawa, importante is yung may bibigay mo, yung oras mo, attention mo. Marami kasi dito na sabi porket na nag-work na yung lalaki, si mister o si babae, wala ng panahon kasi ang mga dahilan nila, eh, para to naman to sa inyo, kaya ko to ginagawa, it's para sa inyo. Oo naman, kasama yun. Pero eh, dapat, hindi na puputol yung, yung una nyo, kaya kayo nagka-developan. ba diba? Tama ako? Nagka-developan kayo, hindi lang sa physical attractions, kundi dahil sa yung mga oras na yon malamang ikaw yung naging BFF niya, ikaw yung kakwentuhan niya, ikaw yung lagi nandit dyan, nakikinig sa mga nonsense stories na, <laughs> diba, tama ako? So, huwag mong babaguhin yun. Yun yung nagustuhan niya sa'yo eh. Diba? Yung someone to lean on, na may katawanan, o oh, diba? So, bakit mo aalisin yun, yung mga bagay na yun? So, tapos, malalaman na lang sa ibang friend mo kapag merong gustong maghumingi ng payo na dun ka, willing to listen, but sa iyong asawa, mapa, mapa, mommy or daddy yan ha, I'm not referring more on sa lalaki or sa babae. This is in general, kasi marami mga case. Lalo na ako ang iyong asawang babae, of course, is nasa bahay lang. Hindi nyo alam yung talagang tumatakbo sa utak niyan, na uh, yung mga insecurities, di ba? yung mga halo-halo na yan. So, so, dapat, 
huwag niyong ipag-feel sa kanila. O ganun din, kung ang, ang babae ang nag-work, ang lalaki ang nasa bahay lang, ganun din ang ma-feel niya, di ba? And then yung insecurities, and yan yung lahat na, no, makaka-feel na yan ng parang iba. So, huwag niyo hayaang na maramdaman yun ng inyong kabiyak. So, kailangan, pag nasa bahay, yung, yung, yung problem nyo, yung work nyo, isang tabi nyo sa trabaho nyo. Kung nasa sa bahay kayo, pamilya nyo muna ang asikasuhin nyo. Pagigit sa lahat, yung inyong asawa. Sino man yung nag-stay sa asawa. Diba? Huwag nyo masyadong, alam mo, down na nga sila kasi nasa bahay na nga lang. Diba? Huwag nyo naman ipamuka na ako ang nag-work dito, ako ang gumagaso sa iyo, ganun. Diba? You are family, you are team. Diba? Oo nga, ikaw ang nag-work, pero ang yung naiwan naman sa bahay ang gumagawa ng lahat. Luluto, nagilinis, and everything nagbabantay sa mga anak nyo. Diba? So, kailangan eh, uh, maging sensitive tayo sa lahat. Okay, nine, gawing kabalikat ang asawa. Alalahanin mo na siya hindi mo lang pag-aari, kundi isang kabalikat at katuwang. So, kailangan laging maging handa sa anong pwedeng mangyari kung isa sa inyo mawala, halimbawa. So, mainam na na sa una pa lang, eh, parehas niyong alam ang bawat trabaho o negosyo ng inyong naipundan. Para na sa ganon, no, maging maayos ang lahat sa oras ng di inaasahang pangyayari. So, kailangan 100% ang ibibigay yung tiwala sa isa't isa. Diba? And then, marami kasing cases na ganito eh. Lalo na kapag ang napangasawa nyo is talaga mas uh, mas uh, masabi mo ng mas mataas ang pinag-aralan and everything. So, ang tendency niyan, kung sino yung mas mataas ang pinag-aralan, ayaw na niyang i-share kasi alam niya pag sinabi ko, hindi naman tumaiintindihan ng asawa ko. Diba? What for? Diba? Diba? Waste of time. Parang huwag ganun. Halimbawa, kayo, uh, ito payo ko to ha. Halimbawa, mm, ang isa sa inyo nag-work. Tapos may business kayo. Kailangan both of you alam nyo yung business, yung lakaran ng business nyo. Or kahit yung trabaho, kahit pa paano. May idea ka. Kasi what if, di ba, isa sa inyo nawala? Or more na nawala yung nag-work. Paano na? Paano na yung naiwan? Hindi mo shinare yung knowledge. Hindi mo shinare sa kanya yung mga dapat gawin. E di, nawala ka na nga, pinahirapan mo pa siya. E kung, kung habang ano dito kayo, yung, kung may business, pareho yung alam ang ginagawa. Kahit yung trabaho, halimbawa, hindi man siya, syempre, magkaiba nga ng, ano, o sabi mo na sa business na lang, ito yung pinaka-importante sa business. Kailangan pagkatiwalaan nyo yung asawa nyo. Para alam din niya yung business na lakaran. Saka niyong mawala ka, o saka niyong malis ka, kaya pa rin niya paanda rin yung business. Okay, lastly, of course, is we have to trust God. Ipagkatiwala natin sa Diyos yung lahat ng bawat hakbang at pagsubok sa ating tahanan. Ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay siyang gawin natin sentro sa anumang mga bagyo sa buhay. So, sa lahat ng ito, struggle, no? Wala, walang perfectong mag-asawa, walang perfect marriage. Lahat yan dumaan sa sa mga delubio or bagyo or whatsoever. So, isa itong blessing na ibinigay na hindi naman lahat ay nabigayaan. So, dapat it pagkahalagahan natin ito. Diba? Diba, isipin mo, ang saya, kami ako, ako inisip ko pag nag-uusap kami na sa ako. Pag, ang sarap tignan, ang sarap isipin na una kayo dalawa lang, bilang dumagdag na, o oh, diba? Ang, ang ganda, diba? Dumami kayo. So, this is a precious uh, moment, you know, precious thing na binigay ng God sa atin. So, pakahalagahan natin yan. So, kapag may mga problema na dumating, we have to have faith in God. Lagi tayong magdasal, nagabayan niya tayo. Hindi tayo perfecto na talagang sabihin, ay, hindi ako uh, magkakamali. I'm a perfect one. Parang ganyan. Lahat gagawin ko. Walang ganun eh. Kahit na may ganun eh, nawiwin lang pa rin. So, still, kailangan uh, guidance from God. No? Importante yun. And, of course, bukod sa family, yung mga mahal natin sa buhay na nag-guide sa atin, so, malaking bagay yun. At saka, 
meron akong, ito totoo to, di ba? Yung when it comes sa uh, family matters, mga relationship na naging problem. Actually, there is no uh, tiyatawag na forever. Walang forever. <laughs> Mom, she will lang forever. <laughs> yung tipong mamagmamina kita tayo sa daan na talagang uh, sabihin mo, wow, ang perfect ng family nila. Talagang in the long run. Ang sarap tignan na kapag may dalawang mag-asawang uugod-ugod na, ay eh, talagang hawak kamay pa rin. Diba? Pero normally, bibihira yun. Diba? Minsan pa nga, uh, 60 plus na sila, nagkakahiwalay pa. Iba-iba namang uh, problem to, ah. hindi lang hindi lang to generally na third party or what. Maraming bagay na pwedeng masira ang pamilya. No? Maraming bagay yan. Hindi lang yan dahil sa nagtaksil or what. There are lots of issues. Pwedeng sa family involved, o, diba? yung mga yung mga characters na nabago and everything. Kaya, uh, may broken family. Pero, ito guys, talaga, totoo to, na there is no forever. Walang forever. Diba? Nagkataon lang na kaya may forever at kaya meron kayong nakikitang dalawang matandang nagsama till the end. It's because one of them no, is nag-forgive. Oh, diba? Isa sa kanila, ibinaba ang pride. Hindi natin alam kung sino sa kanila. Kasi kung isa sa kanila nagkamali, and at the same time, ang isa is pride. Diba? Napaka ng ego. Hindi pinatawan. Kasi grabe yung nagawa niya. So there is a broken family. Pero ang kapag ang isa sa kanila, okay, ang nakagawa ng kasalanan, humingi ng tawad, at itong hininga ng tawad ay nagpatawad. No? There's always give, give chance kung sino man yung nagkasala. Yun. Yun ang may forever. Dun lang magkakaroon forever. So, ang saya, di ba? Ang ganda, di ba? So, guys, thank you and very seryoso itong topic natin ngayon, di ba? Pero, wala lang. Gusto ko lang siyang i-share kasi uh, alam ko marami rin kayo nagbabasang about mga 10 commandments sa pag-aasawa. Ito ay pili ko to. Piling-pili kasi ito yung mga typical na parang napapabayaan ng, ng mga mag-aasawa. Nakakala nila, eh, wala lang, okay lang. Pero it's not okay. <laughs> okay guys, so I hope na nakatulong ako, nakashare ako kahit papano. Hindi lang sa may asawa na kundi sa may balak mag-aasawa. So, ito itong mga na konting tips na na-share ko eh sana naman eh makakulot din ng konting aral sa inyo lahat. So, again, thank you and maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. And again, paalala, don't forget to hit subscribe and ring the notification bell para nang sa ganun ay like kayong updated sa mga susunod ko pang mga videos. Bye! God bless!